as a result there are more and chances of causing the damage to a natural resources to the point of destroying their balance completely therefore it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balance maintaining it hence there is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry also simply increasing grain production for storage in warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger people should have money to purchase the food food security depends on both the availability of food and access to it the major majority of our population depends on agriculture for their livelihood increasing the incomes of the people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger scientific management practices should be undertaken to obtain the high yields from the farms for sustained livestock one should undertake mixed farming intercropping and integrated farming practices for example combine the agriculture with livestock poultry fisheries bee keeping etc the question thus becomes how do we increase the yields of crops and livestock abhi dekho chahe wo ameer ho ya garib ho hindu ho ya muslim ho chinese ho koi bhi ho सबको ज़रूरत पड़ती है खाने की और खाने के पास हमारे पास दो ही ऑप्शन है या तो हम वेजिटेरियन हैं यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं या तो हम नॉन वेजिटेरियन हैं यानी कि हम मीट मांस मच्छी भी खाते हैं अंडे भी खाते हैं लेकिन हमारा टोटली खाना जो है वो प्लांट्स के ऊपर और प्लांट को जो दूसरे जानवर खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है हमारा ओके सो Uh, जैसे जैसे यू ऑल्सो नो दैट इंडिया की पॉपुलेशन आज सेकंड हाईली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इसको अगर मैं छोटे में समझाऊं तो एक एग्जांपल समझ लो कि कोई एक फैमिली है छोटी जिसमें दस लोग हैं ठीक है और उसमें से कमाने वाला सिर्फ एक आदमी है दस जनों की फैमिली है उसमें एक आदमी कमाने वाला है तो वो जितने पैसे कमा के लाएगा उसमें से उसको सबके लिए खाना खरीदना है राइट और अगर उसकी इनकम जो है वो बड़ी लिमिटेड है इतना भी ज़्यादा नहीं कमाता कि वो सबका आराम से खर्चा कर सके तो सोचो क्या सिचुएशन होगी और डे बाय डे इनकम वही है लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होगा है तो इंडिया में क्या हो रहा था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तब पॉपुलेशन कितनी थी और तब बहुत सारे लोग खेतीबाड़ी में ही काम कर रहे थे ओके फिर धीरे धीरे लोगों की आबादी बढ़ती गई लेकिन तब क्या फार्मिंग भी इतना बढ़ता गया नहीं जो जो फार्म्स थी उसको लोग बेचते गए उसमें प्लॉट पड़ते गए बिल्डिंगें बनती गई मॉल्स बनते गए फैक्ट्रियाँ बनती गई सोसाइटियाँ बनती गई तो धीरे 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 एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कम होता जा रहा है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो एक टाइम आएगा जब ये बैलेंस करना कि फिर चाहे आप कितने भी पैसे दो है ना लेकिन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगा खाना तो आप खरीदोगे कहाँ से क्यों क्योंकि जो पैदावार होती है खेत में है ना वो लिमिटेड है और पैसे दे के खरीदने वाले तो बहुत हैं तो एक नॉर्मल इंसान तक खाना नहीं पहुँच पाएगा फिर ऐसा हुआ तो, तो ज़रूरत क्या पड़ी हमको कि फार्मिंग की जो टेक्निक है उसमें हम सुधार करके लाएं उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएं ताकि उसमें से फार्म तो वही है लेकिन उसमें जो पैदावार हो रही थी जो उग रहा था ना जो थोड़ा ज़्यादा उगने लगा राइट तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया फिर वाइट रेवोल्यूशन आया यानी कि मिल्क प्रोडक्शन तो खेती बाड़ी जहाँ पर होगी वहाँ पर जानवरों को पालना हमारे लिए आसान होगा है ना क्योंकि जानवर को चाहिए क्या घास फूस खाने के लिए गाय भैंसों को और वो तो खेत में हम खेती बाड़ी करेंगे अनाज उगाएंगे तो अनाज का जो वेस्ट बचेगा घास वो हम जानवरों को खिला सकते हैं तो हमको दूध भी ज़्यादा मिल सकता है तो खेती बाड़ी के साथ साथ हमको एनिमल हस्बेंड्री फ्री में मिल रही है राइट फिर साथ साथ हम फिशरी भी कर सकते हैं बी कीपिंग भी, भी कर सकते हैं सो so, सबको खाना पेट भर के मिले चलो हमने स्टोरेज तो कर लिया खाना की टेक्निक उगा ली अच्छे सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं 
तो खाना अच्छे से हो रहा है लेकिन उसको स्टोर करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है चलो स्टोर भी कर लिया हमने लेकिन लोगों को अनाज खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए तो सबके पास मिनिमम कुछ पैसे तो होने चाहिए रोज़गारी होनी चाहिए काम काज होना चाहिए जिसकी वजह से वो पैसे कमाएंगे और वो पैसों से वो अनाज खरीदेगा तो जो अनाज उगा रहा है किसान उसको भी पैसा मिल रहा है राइट तभी हम सबका बैलेंस मेंटेन रहेगा लेकिन कहीं अगर बैलेंस बिगड़ गया कि खेती कम होती गई अनाज कम उगने लगा और लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो सबको खाना नहीं मिलेगा फिर है ना और अगर मिलेगा अभी तो लिमिटेड मात्रा में मिलेगा तो कुछ ना कुछ हमको करना चाहिए तो क्या करना चाहिए तो इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप यील्स के जहाँ पर एक एक खेत में थे हमको पचास बोरियाँ गेहूँ उगते थे तो हम कुछ ऐसा कुछ करें कि अभी पचास बोरी के बदले साठ या सत्तर बोरी उगने लगे अनाज तो क्या करना चाहिए तो उसके ऊपर कीड़े ना लगे उसको अच्छा सा पानी मिले और अच्छी सी सनलाइट मिले और ज़मीन में जो फर्टिलाइज़र मैन्यूर जो चाहिए वो भी अच्छे से मिलना चाहिए दूसरे एक्स्ट्रा ग्रास जो उग रहे हैं जो उसका न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसको बार बार कट करके रहना चाहिए जानवरों से बचाना चाहिए रात में पक्षियों से बचाना चाहिए वरना पक्षी उड़ के आते हैं खा के चले जाते हैं तो ये सारी दिक्कतें हैं फार्मिंग में उन सबको टैकल करना पड़ता है किसान को और आज की तारीख में देखो किसान जो है वो दिल्ली में सड़कों पे बैठा हुआ है धरने के ऊपर हैं क्यों क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई वो उसको रास नहीं आ रही है राइट हो सकता है तो किसान अपनी बात मनवाने के लिए रोड के ऊपर सत्याग्रह आंदोलन के ऊपर अटक अड़ गया है है ना तो अभी ये चल रहा है कौन सही तो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड हम लोग बात करते हैं सीरियल्स सचेस वीट राइस मेज मिलेट्स एंड सोरगम प्रोवाइड्स अस कार्बोहाइड्रेट्स फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट पल्सेस लाइक ग्राम चना पी ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम पीजियन पी लेंटिल्स प्रोवाइड्स अस विद द प्रोटीन एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग द सोयाबीन गाउनट सीसम कैस्टर मस्टर्ड ग्रीन सीड एंड सनफ्लावर प्रोवाइड्स अस नेसेसरी फैट्स तो हमारी बॉडी को अच्छे से रखने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए प्रोटीन भी चाहिए लिपिड्स भी चाहिए फैट भी चाहिए विटामिन भी चाहिए मिनरल्स भी चाहिए तो अलग अलग खुराक जो हम लोग खाते हैं डेली कभी फ्रूट्स खाते हैं कभी ग्रेन्स खाते हैं कभी सब्जियाँ खाते हैं तो उन सबसे हमको हमारी बॉडी को ये सारे न्यूट्रियट्स मिलते रहते हैं वेजिटेबल स्पाइसिस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड्स अस रेंज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट इन एडिशन टू दिस फूड क्रॉप्स फूड और क्रॉप्स लाइक बरसीम ओट्स एंड सुदान ग्रास आर रेस एज फूड फॉर द लाइफ स्टॉक तो जानवरों के खाने के लिए भी ये कुछ चीज़ें उगाई जाती है द खरीफ सीजन फ्राम द मंथ ऑफ जून टू दी अक्टूबर ये भी पूछा सकता है याद रखना कि खरीफ सीजन कब होती है फ्राम जून टू अक्टूबर एंड सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन कॉल द रबी सीजन फ्राम नवम्बर टू अप्रैल पेडी सोयाबीन पी जी एन पी मेज कॉटन ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स वेर एज द वीट ग्राम पीस मस्टर्ड लिन सीड आर कॉल रबी क्रॉप्स तो ये दो क्रॉप्स होते हैं रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप जिसका टाइम होता है जून से लेके अक्टूबर और नवंबर से लेके मई तक ओके इन इंडिया देर हैज बीन ए फोर टाइम्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 1952 टू 210 विथ ओनली 25 परसेंट इंक्रीज इन द कल्टीवेबल लैंड एरिया तो ज़मीन में उन्नीस से लेके 2010 तक 25 परसेंट ट्वेंटी इन द कल्टिवेटेड लैंड एरिया में बढ़ोतरी हुई है right uh, <clears throat> how was this increase in production has been achieved if we think of the practices involved in farming we can see that we can divide it into three stages the first is the choice of the seeds for planting the second is the nurturing of the crop plants and the third is the protection of the growing and harvested crops from the loss thus the major groups for activities for improving the crop yields can be classified into crop variety improvement crop production improvement and crop production management ye teen cheeze humko karni padegi ke jab ugane ke liye hum jo seed le rahe hain wo acha seed le taaki wo zyada ugawar paidawar de sake so variety improvement honi chahiye 
फिर प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट जो जिसकी वजह से पैदावार होगी हम उसको ध्यान रखेंगे कीड़े ना खाएं पेस्टिसाइड डालें वेस्ट ना जाए राइट right, ये होता है प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो जो उग गया है उसको अच्छे से स्टोर करना वेस्ट ना हो सो so, ये तीन चीज़ें हमें क्रॉप प्रोडक्शन में काम करनी पड़ेगी अभी वेराइटी इम्प्रूवमेंट की बात करें कि दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग ए क्रॉप वेराइटी दैट कैन गिव ए गुड यील्ड जब भी हम कोई अनाज उगाना चाहते हैं या फ्रूट उगाना चाहते हैं तो जो बीज हम लेते हैं वो बीज के ऊपर डिपेंड करता है मोस्टली के जो उगेगा वो पेड़ कैसा होगा अगर देखो हेल्दी आदमी से काम करवाओ और बूढ़े बीमार आदमी से काम करो तो क्या फ़र्क पड़ता है काम में कि भाई बूढ़ा बीमार आदमी होगा उससे अच्छे से काम नहीं हो पाएगा जवान आदमी हेल्दी आदमी वो फटाफट काम कर देगा और अच्छे से कर देगा सेम उसी तरह अगर हमने बीज जो ले आए वो सूखा हुआ या टूटा हुआ या सड़ा हुआ है वो डालेंगे ज़मीन में उगाने के लिए तो हमारी मेहनत वेस्ट जाएगी एक तो उगेगा नहीं और बाय चांस उग भी गया तो इतना अच्छा नहीं पैदावार देगा राइट लेकिन अच्छे मोटे बीमारी से फ्री क्रॉप्स सीड्स हम लोग डालें तो जो पैदावार होगी वो अच्छी होगी राइट हाँ वन वे ऑफ इम कॉरपोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स इन टू द क्रॉप वेराइटीज इज बाय हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू द क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स दिस क्रॉसिंग में बी इंटरवल इंटर वेराइटियल बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज इंटर स्पीसीज इंटर स्पेसिफिक बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस और इंटर जेनेरिक बिटवीन डिफरेंट जेनेरिया तो क्रॉप प्रोडक्शन अगर हमको अच्छे से लेना है तो ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास है हार्बाइजेशन के हम ब्रीड को हाईब्रिड ब्रीड बना दें उसको मैं अच्छी तरीके से समझाऊँ तो आपको चाहिए कि आपका फ्रूट जो है वो एकदम गोल मोटा और बड़ी साइज़ का उगे है ना और उसका कलर भी लाल होना चाहिए तो आपके पास दो अलग अलग किस्म के फ्रूट्स हैं एक बड़ी साइज़ का है लेकिन उसका कलर लाल नहीं है और एक बाजू में फ्रूट है जिसका कलर लाल है लेकिन उसकी साइज़ बड़ी नहीं है राइट तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं सीड में के दोनों का मिक्सचर आ एक नया फ्रूट जो उगे वो बड़ा भी हो और लाल कलर का भी हो राइट तो वो दो सीड के हम हाइब्रिड बनाएंगे उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड सीड्स ठीक है तो हाइब्रिड हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं राइट द क्रॉसिंग में भी इंटर वेराइटियल दो अलग अलग वेराइटी की कर सकते हैं इंटर स्पेसिफिक भी कर सकते हैं और डिफरेंट जीनेरिया बिटवीन डिफरेंट जीनेरिया भी करवा सकते हैं राइट अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दिस रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अभी देखो उसको समझाऊं मैं तुम्हें अगर तो हमारे पास टाइगर है राइट जिसकी स्किन के ऊपर जो है वो पट्टे ड्रॉ किए हुए होते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं है ना और हमारे पास एक हाथी है जो पूरा काले कलर का होता है मैला कलर का होता है अब आप एक ऐसा ड्राइंग बनाओ जिसमें पूरा शेप हाथी का हो वाइट और जब कलर करने की बात आए आप उसको ड्राइंग बनाने का टीचर बोले तो आप क्या करो कि ड्राइंग तो हाथी का किया आपने राइट लेकिन जब कलर कर रहे हो तो आप उसमें कलर ऐसे कर रहे हो जैसे वो टाइगर की स्किन उसको पहना दियो तो आप सोचो वो हाथी कैसा दिखेगा अगर टाइगर की स्किन वाला हाथी तो आपने क्या किया हाइब्रिड किया हाथी को और टाइगर को तो टाइगर के अंदर ऐसा कौन सा सेल है जो उसकी स्किन को ऐसे कलर्स देता है वो ढूंढना पड़ेगा हमें राइट और हाथी की बॉडी में उसको डालना पड़ेगा ताकि हाथी की जो नया हाथी हो उसका कलर जो है वो टाइगर जैसा हो तो ये साइंटिफिकली हम चाहें तो कर सकते हैं लेकिन उसमें साइंस लगेगा टाइम लगता है और कुछ हद तक हम लोग उसमें सक्सेसफुल भी रहें उल्टा हो सकता है हाथी की साइज कितनी बड़ी है सोचो कितनी बड़ी साइज का है हाथी राइट और टाइगर जो है उसकी हाइट तो नॉर्मल होती है राइट अभी ऐसा कुछ करो कि 
हाथी में से एक जिन निकाल लो राइट और वो टाइगर में डाल दो ताकि नया टाइगर जो हाथी जितना बड़ा हो अब सोचो हाथी के जितना बड़ा टाइगर तो कैसा होगा तो आप कर सकते हो ये करना है तो दिस इज नॉन एस इंटर स्पेसिफिक इंटर जीनेसिक ये सब हम लोग सीड्स में कर सकते हैं वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं राइट ऑल बी ऑफ द सेम वेराइटी एंड जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशन कल्टिवेशन प्रैक्टिस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सिंस वाटर कंडीशन सच एस ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशन आर अनप्रडिक्टेबल वेराइटीज दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन आर यूजफुल सिमिलरिटी वेराइटीज टॉलरेंट टू हाई सॉइल सलिटी हैव बीन डेवलप सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज डन आर तो अभी हम लोगों को देखो फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन जो है कितनों के ऊपर डिपेंड भी करता है कि क्लाइमेट कैसा है पानी कैसा है टेम्परेचर कैसा है ये सब के ऊपर डील करता है सो हायर यील्ड चाहिए हमें इम्प्रूवमेंट इज डन आर हायर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकर तो एक एकर में पहले साठ बोरियां उगती थी अब साठ से बदले सिक्सटी टू या सिक्सटी फाइव बोरियां उगे तो वो हमको फ़ायदा है फिर इम्प्रूव क्वालिटी क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप अब देखो अब मार्केट में आप जब सेब खरीदने जाते हो तो होते तो सब ये एप्पल हैं एक एप्पल जो है वो सिक्सटी रुपीज़ के जी बिकता है और एक एप्पल है वो टू हंड्रेड रुपीज़ के जी बिकता है तो भाई है तो दोनों एप्पल इसमें ऐसा क्या है कि ये साठ रुपये में किलो आ जाता है और वो दो सौ रुपये किलो में आता है राइट तो कुछ तो अंदर फ़र्क होगा ना तो वो दैट इज़ इम्प्रूव क्वालिटी सो क्वालिटी कंसिड्रेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्राम क्रॉप टू क्रॉप एंड बेकिंग क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट इन वीट प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सिस ऑयल क्वालिटी इन सीड्स एंड प्रिजर्विंग द क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे मूँगफली है तो मूँगफली का ज़्यादा काम क्या होता है कि उसमें से तेल निकाला जाता है तो आप एक किलो मूँगफली लो उसमें से दस एम एल टेन तेल निकलता है और दूसरी वेराइटी की लो भुज की मूँगफली खरीदो आप राइट और उसको तेल निकालो तो दस एम एल तेल निकला और जूनागढ़ या राजकोट की मूँगफली लो उसमें से आधा किलो तेल निकला एक किलो मूँगफली में से आधा किलो तेल तो कौन सी बेटर रहेगी तेल के हिसाब से राजकोट वाली क्यों दोनों है तो मूँगफली उसका दो सौ रुपया होगा नहीं इसका पचास साठ रुपया होगा तो उसके अंदर तेल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है दैट इज़ नॉन एज इट्स क्वालिटी फिर होता है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस अब बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है तो आपको पता बायोटिक मतलब जो जैविक होते हैं है ना और एबायोटिक मतलब टेम्परेचर एयर स्टॉम तो कोई एक प्लांट है कोई एक सीड है जो तेज़ हवा में भी उसको कुछ असर नहीं होती है तेज़ बारिश में भी उसको कुछ असर नहीं होती है राइट right? तो ये एबायोटिक फैक्टर्स उसको रेजिस्टेंस करता है बायोटिक फैक्टर मतलब उसके ऊपर कीटाणु जो है नहीं बैठ पाते हैं या उसको खा नहीं सकते हैं कीटाणु तो ये उसका हुआ बायोटिक रेजिस्टेंस क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक डिक्रीज इंसेक्स डिजीज इंसेक्स एंड नीमेटोड्स एंड एबायोटिक मीन्स ड्रॉट सेलिटी वाटर लॉगिंग हीट कोल्ड ये सब होते हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशन वेराइटीज रेजिस्टेंस टू दिस स्ट्रेस कैन इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन अभी आपने कुछ एक गेहूँ हो गए वो चार महीने में अच्छी फसल हो गई और किसी को छः महीने लग गए तो आपका दो महीने की मेहनत बच सकती है तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन द शॉर्ट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्राम शोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकनॉमिकल इज द वेराइटी है ना फिर सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप्स इन ए ईयर मान लो कि आपने एक क्वालिटी के सीड्स डाले उसको पकने में छः महीने लग जाते हैं तो किसान बारह महीने में दो बार ही खेती कर सकेगा उसकी है ना और अगर वो चार महीने में पक जाता है तो किसान एक साल के अंदर उसकी तीन बार खेती कर सकता है राइट 
तो ज़मीन तो वही है पानी ने सॉल सॉइल ने वो सब भी वही है सिर्फ फ़र्क किस में पड़ता है जो सीड की क्वालिटी हम डाल रहे हैं उसमें से राइट मैच्योरिटी उसकी जल्दी हो जाती है वाइडर एडेप्टेबिलिटी डेवलपिंग वेराइटीज फॉर वाइडर एडेप्टेबिलिटी वे हेल्प इन स्टेबिलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन वन वेराइटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज अभी देखो सेब जो होते हैं जनरली कश्मीर में उगते हैं वहाँ के सेब जो होते हैं वो एकदम लाल एकदम जूसी ऐसे होते हैं और हमारे यहाँ पर भी सेब उगते हैं राइट right? तो वो इतने लाल नहीं हो पाते हैं या इतने जूसी नहीं हो पाते हैं तो क्यों क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का क्लाइमेट में फ़र्क है तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी होती है है ना देखो आपको हॉस्टल स्टूडेंट्स को तो ये ज़्यादा अनुभव होता है कि कोई कोई स्टूडेंट जब साल शुरू होता है तो हॉस्टल में आता है फिर घर की याद आती है ना ऐसा होता है तो एक दो महीने में ही वापस चला जाता है वो नहीं रह पाता है और कुछ स्टूडेंट हैं तो वो नॉर्मली अडेप्ट हो जाते हैं यहाँ के टेम्परेचर प्रेशर कंडी एनवायरमेंटल कंडीशंस में है ना तो कोई कंटिन्यू हो जाता है कोई वापस घर चला जाता है या दूसरी हॉस्टल चला जाता है तो ये सब होता है वाइडर एडेप्टेबिलिटी आप अपने अंदर चेंज लाते हो यहाँ पर रहने के लिए है ना दैट इज़ नॉन एज एडेप्टेबिलिटी डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ फोर्डर crops draftness is desired in cereals and so that less nutrients are consumed by these crops thus developing varieties of desired agronomic characters help give higher productivity to pulses dal ne jo hai wo zyada unchi nahi hogni chahiye niche hi hoge ki jaldi jaldi kaat sakte hain usko hai na aur kuch mein hota hai ki zyada ghas bhi dega तो जानवरों को खिलाने में काम आएगा मुफ्त में जानवरों का खाना हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ये जो नीचे क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं है ना हाउ डू एबायोटिक एंड फैक्टर्स इफेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन वट आर द डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट ये सब अभी हमने पढ़ा आगे जाते हैं तो आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन इंडिया एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चरल बेस कंट्रीज फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म्स डिफरेंट फार्मर्स दस हैव मोर और लेस लैंड मनी एंड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट इट इज द मनी और द फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलाउज फार्मर टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिस एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज There is a correlation between higher input and yields. Thus, the farmer's purchasing capacity for input decides the cropping system and production practice. Therefore, production practice can be at different levels. They include no-cost production or low-cost production and high-cost production practices. अब इसको मैं समझाऊँ आपको कि हर किसान इतना अमीर नहीं होता कि वो ट्रैक्टर खरीद सके, right? और एक किसान जो है जिसके पास बैल ही है सिर्फ तो बैल से खेती करेगा तो सोचो उसको कितनी मेहनत लग जाएगी राइट कितना टाइम लगेगा लेकिन किसी एक के पास थोड़े से पैसे हैं तो वो बैल की जगह ट्रैक्टर ले आएगा तो ट्रैक्टर से पूरे एक दिन में जोत लेगा वो पूरा काम है ना तो दिस इज एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जो होती है उसके लिए इनपुट जो चाहिए है ना फिर दवा भी छिड़कने के लिए मशीन चाहिए राइट right? वो स्प्रे वाला स्प्रे घन आता है देखो एक होता है आदमी जो वो स्प्रे करता जाता है हर एक जगह पर राइट right? और नई एक टेक्निक आती है जिसमें ड्रोन होता है एक आदमी बैठे बैठे ही ड्रोन में नीचे दवा फिट कर देता है और खेलने के जैसे छोटा सा ड्रोन आता है जो उड़ता है नीचे से दवाई छिड़कता जाता है तो बैठे बैठे खेलते खेलते भी वो कर सकता है दूसरे को खुद को फार्म में जाना पड़ता है मुंह पे मास्क लगा के वरना वो सारी दवाई जो कीटाणु को मारने के लिए लगा वो उसकी सांस में जाएगी तो उसको नुकसान करेगा तो ये सारी चीज़ें हैं जो काम आती है खेत में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमने जो उगाया उसके अंदर न्यूट्रियट कंटेंट कैसा है जो भले हमारी सौ किलो मूंगफली उग गई लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिएंट जो है वो इतना वैल्यू नहीं है और दूसरी बाजू में ही एक ने सिर्फ 50 किलो मूंगफली उगी लेकिन उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा है 
तो वो पचास किलो बेच के भी उतने ही पैसे कमाएगा वो जितनी सौ या दो सौ किलो बेच के कमाएगा सो जस्ट एज वी नीड फूड फॉर द डेवलपमेंट ग्रोथ एंड वेल बींग प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर द न्यूट्रिय फॉर द ग्रोथ न्यूट्रियंट्स आर सप्लाइड टू द प्लांट्स बाय द एयर वाटर एंड सॉइल देर आर सेवरल न्यूट्रियंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्लांट्स एयर सप्लाईज कार्बन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम द वॉटर एंड सॉइल सप्लाईज द अदर थर्टीन न्यूट्रियंट्स टू द प्लांट्स अमंग दिस तो so, जिस तरह हमको भी ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट्स की एयर वाटर सनलाइट और कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स उसी तरह प्लांट्स को भी इन सब की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है राइट द अदर न्यूट्रिएंट्स आर यूज बाय द प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड आर देयर फॉर कॉल द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो ये टेबल में कौन कौन से न्यूट्रियट्स चाहिए प्लांट्स को राइट तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कम्स लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में चाहिए आयरन मैग्नीस बोरोन जिंक कॉपर मॉलीबीडियम एंड क्लोरीन ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को डेफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट्स द साइको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड susceptibility to disease to increase the yield the soil can be enriched by supplying this nutrients in the form of manure and fertilizer abhi kya hai ke ye sari nutrients ki deficiency jo hai hai na to wo growth mein reproduction mein bhi asar karti hai राइट तो प्लांट्स को जितना अच्छी क्वांटिटी में ये न्यूट्रिएंट्स मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो प्लांट की पैदावार भी इतनी ही अच्छी होगी बाद में बात आती है मैन्यूर की मैन्यूर कंटेंट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड आल्सो सप्लाइज द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रियस टू द सॉइल मैन्यूर इज प्रिपेयर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीट्रा एंड प्लांट वेस्ट मैन्यूर हेल्प इन एनरिचिंग द सॉइल विद द न्यूट्रियस एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी The bulk of the organic matter in the manure helps in improving the soil structure. This involves increasing the water holding capacity in sandy soil. In clay soil, the large quantities of organic matter help in drainage and in avoiding the water logging. In using manure, we use biological waste material, which is advantageous in protecting. in protecting our environment from excessive use of fertilizers using biological waste material is also a way of recycling the farm waste based on the kind of biological material used manure can be classified as compost and vermi compost the process in which the farm waste material like the livestock excreta yani ke cow dung ya chhan vegetable waste animal refuse domestic waste a sewage waste straw redicted weeds is decomposed in pits is known as the composting and the compost is rich in organic matter and nutrients and compost is also prepared by using the earthworms to hasten the process of decomposition of the plants and animals refuse this is called vermi compost green manure prior to the sowing of the crop seed some plants like the sun hemp or the guar are grown and then mulched by plowing them into the soil these green plants thus turn into green manure which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus to janwaron par jo chhan hota hai ya hamare vegetables ke chhilke hote hain या घास की डंडियाँ होती है उन सबको एक जगह पर कंपोस्ट मिक्स्ड कर दिया जाता है और फिर उसमें अर्थवम डाला जाता है तो अर्थवम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसको वर्मी कंपोस्टिंग में कन्वर्ट कर देता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अभी देखो प्लांट में पानी कभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ तो रोज़ आप पानी डालते जाओगे ना तो ज़मीन में जो है वो एक ज़मीन क्लोज्ड हो जाएगी ओके और फिर उसके अंदर अच्छे से हवा नहीं जा पाएगी अच्छे से सनलाइट नहीं जा पाएगी तो प्लांट अच्छे से नहीं उगेगा 
और पानी भी अंदर डीप तक नहीं जाएगा लेकिन आप बार बार जहाँ पर आपने पानी उसको दिया है उसके अंदर छोटी सी पतली सी किसी आयरन नेल से छेद करते जाओगे ज़मीन के अंदर तो पानी और भी नीचे तक उतरेगा और हवा भी अंदर जाएगी और सनलाइट भी जाएगी तो क्या होगा कि प्लांट को अच्छी मात्रा में ये मिलेगा दिस इज़ नॉन एज वाटर लॉगिंग तो पानी एक जगह अटक नहीं जाएगा पूरे प्लांट में नीचे सॉइल में फैलेगा राइट तो इन सब में हमारा नेचुरल मैन्यूर जो होता है वो काम आता है राइट right? अभी आता है फर्टिलाइज़र जो हम पढ़ेंगे कल आज के लिए इतना ही तब तक के लिए टेक केयर एंड डू स्टडी